Hola amigos, ¿cómo están? De vuelta aquí en Jocas Kitchen. Gracias. Bueno, estamos súper listos para hacer un platillo tradicional de República Dominicana. Es la arepa dominicana dulce. Bueno, este platillo es muy tradicional y es de esos que usted puede comer en cualquier hora del día para el desayuno con su tacita de café, después de la comida como el postre y en la cena con su tacita de chocolate, es decir, que con todo. Les va a encantar la preparación, súper fácil. Vamos a comenzar. Como la arepa después que se comienza a preparar, uno no puede dejar de mezclarla. Yo voy a dejar listo mi cacerola para hornear. Le voy a untar suficiente mantequilla por todos lados. Listo. Necesito la ralladura de un limón. Eso le da un frescor y un sabor único a nuestra arepa. Todavía no vamos a prender nuestra cacerola donde vamos a poner los ingredientes, porque ya cuando esté todo listo es que vamos a empezar a mezclar. Aquí yo tengo tres tazas y media de leche. También tengo dos y media taza de leche de coco. Voy a incorporar bien primero. Una y media taza de azúcar, que también voy a incorporar primero. Una pizca de sal, la ralladura del limón que reservamos dos palitos de canela, una cucharadita de vainilla y media cucharadita, aquí tengo de nuez moscada. Voy a incorporar otra vez. Aquí yo tengo dos tazas de harina de maíz amarillo. También le voy a agregar media taza de coco rallado. Yo ese lo tenía fresco. Por último le voy a agregar un tercio de taza de pasas. Vamos a incorporar bien. Ustedes ven la razón porque tiene que estar fría todavía la, los ingredientes porque si no la masa se empegotaría. Entonces tratamos de desbaratar y mezclar todo bien antes de prender la estufa. Ahora sí. Ya que está disuelto todo, prendo mi estufa y la voy a mantener a fuego medio. Incluso acabo de prender el horno a 180 grados. Ahora lo único que me falta es agregar 3 cucharadas de mantequilla, que igual se va a derretir poco a poco. Y esto no podemos parar de moverlo. Bueno, les cuento que ese es el método moderno como hacemos la arepa en mi país ahora, porque tradicionalmente y en los pueblitos nuestros abuelos lo que hacían es que ponían carbón, ponían su cardero de metal, le ponían una placa de metal arriba y luego le ponían más carbón arriba. Imagínense lo rico que quedaba eso con ese toque extra ahumado también. Aquí la vamos a hacer más fácil, en el horno tradicional, convencional. Y seguimos moviendo a fuego medio. Yo le voy a mostrar luego la consistencia final que debe tener antes de que la pasemos al molde para hornear. Pero es constante. Y yo estoy utilizando una cuchara de madera. Esto va a hacer que no se nos pegue abajo y no se nos quemen las pasas. Por eso hay que mover constante. Este es el momento en que yo saco los palitos de canela y le voy a enseñar cómo va la consistencia ahora. Miren, ya espesó suficiente. Cuando ustedes vean que su arepa la levantan así, 
y no se cae de la cuchara es que ya está lista para ponerse. Entonces es unos dos minutitos y está lista. Está lista nuestra arepa. Vamos a apagarla y vaciamos completo nuestra cacerola para hornear que ya teníamos lista. Yo lo que hago siempre es que dentro la muevo para que también las pasas, cuando cortemos ya al final, tenga por todos lados, no se queden en un solo lugar. Esto huele, señores, delicioso. Y ahora sí, vamos a ponerla en el horno por 45 minutos a 180 grados. Lo sacamos del horno y miren qué hermoso resultado. Ahora vamos a cortar un pedazo para que vean qué lindo quedó por dentro también. Crujientita por fuera y bien suavecita por dentro. Así es nuestra tradicional arepa dominicana. Mi parte favorita, vamos a probar. Deliciosa, ese sabor a coco. Espero que le haya gustado la receta. Es excepcional y no es tan dulce. Además, les voy a dejar un tip. Tengo otra receta que ya había hecho que se la voy a dejar aquí para que la vean. Que se coman su arepa con un excelente café expreso. Deliciosa combinación. La receta completa, como siempre, va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse, denle like. Y como siempre los espero aquí con mucho gusto en Hocas Kitchen.